वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द क्लास नंबर 42 इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ करंट रेशियो आई हैव नॉट एक्सप्लेंड वन टॉपिक टू यू येट दैट इज हाउ टू इंप्रूव द करंट रेशियो आई विल एक्सप्लेन इट इन कमिंग इन लेक्चर नंबर 44 प्रोबेबली क्लास नंबर 44 एंड इन नाउ इन क्लास नंबर 42 आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नायक कमिटीज टर्नओवर मेथड ऑफ एमपीबीएफ एंड इन क्लास नंबर 43 I will be discussing about the Tandon Committee method number one, that is working capital gap method of MPBF. Post covering these two topics, I will then come to the topic of improvement of current ratio, which will be more linked to the class number forty-three working capital gap method. Right. So that will be covered in class number forty-four. Now starting with the class number forty-two, that is turnover method of MPBF. MPBF means maximum permissible bank finance. What is turnover method? This turnover method was suggested by the Nayak Committee, right, in 20-30 years back, and this is the I can say simplest of method of MPBF calculation. This is the most simplest of method and most famous method also. If you go to your local markets, if you ask your uh, you know uh, shopkeepers what is the limit that bank gives, uh, what is the percentage of limits that the bank gives on their turnover. they will say that 20% of the sales is given by the bank as od or cc limit this much of a percentage formula is known to many many people that is turnover method of calculation recommended by nike committee this is most famous formula because it is very easy and simple to understand so this method this calculation method is suitable mostly for traders profile this is a drawback of one of the drawback of this method and this method is practically used for lower ticket size cases by the banks lower ticket size loans by lower ticket size i mean usually up to 5 crores rest it depends on the risk appetite of different banks some banks with the lower risk appetite may use it for up to 1 crore or 2 crore loan exposure with but the larger banks having higher risk appetite can use it for the uh, loans up to 5 crores as well right so uh, this is the basic thing about this formula now before starting this video i want you to recall the topic of operating cycle net working capital cycle or cash conversion cycle whatever you want to call this topic i have already covered in the initial classes in first 5 to 6 lectures that i have uh, classes that i have made on this channel so the video is already made if you still haven't watched that video to so please watch it before starting this video so operating cycle networking cycle or cash conversion cycle is already covered by me as you know this operating cycle varies from business to business each business will have a different operating cycle different industries may have different operating cycle even a same business in same industry operating in same location two businesses in same industries in same location may have different operating cycle because of their respective business models their respective position uh, dealing with their customers suppliers stocking uh, policies etc so this vary from each and every business so what does turnover method says the turnover method say, uh, states that the business networking capital cycle or operating cycle of the business is 90 days this is the presumption this is the presumption done by this method this method assumes your business cycle to be 90 days only now this is the drawback of this method another drawback of this method because your actual cycle can vary your actual cycle could be 60 days your actual cycle could be 120 days for manufacturers usually the cycle can go up to 150 or 180 days also right but this method this method presumes that your business cycle is of 90 days only right this is the drawback of this method so this method since is presuming the business cycle to be of 90 days means this method presumes you need working capital funds to manage 90 days blockage period this method presumes that 90 days working capital cycle is there in your business that means your funds are blocked for 90 days period that means you need funds to manage those 90 days in your business this is the presumption of this method right so suppose for simplicity purpose if there are 360 days in a year if there are 360 days in a year and your working capital cycle is of 90 days that means 360 divided by 
दैट मीन्स यू हैव ओनली फोर साइकल्स इन द बिजनेस एज पर दिस मैथड यू हैव मैक्सिमम फोर साइकल्स इन द बिजनेस एज पर दिस मैथड एंड इफ यूर टर्न ओवर इज टोटल टर्न ओवर सेल्स इज रुपीज हंड्रेड दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग फोर साइकल्स दैट मीन्स ऑफ नाइंटी डेज ईच दैट मीन्स इन फर्स्ट नाइंटी डेज यू डू सेल्स ऑफ ट्वेंटी फाइव रुपीज नेक्स्ट नाइंटी डेज यू डू सेल्स ऑफ ट्वेंटी फाइव रुपीज नेक्स्ट नाइंटी डेज यू डू सेल्स ऑफ ट्वेंटी फाइव रुपीज एंड नेक्स्ट नाइंटी डेज यू डू सेल्स ऑफ ट्वेंटी फाइव रुपीज दैट आर दैट आर टोटल थ्री सिक्सटी डेज एंड सेल्स ऑफ हंड्रेड रुपीज सो द सेकेंड ड्रॉबैक थर्ड ड्रॉबैक हेयर इन दिस मैथड इज दिस मैथड इज प्रज्यूमिंग दैट यूअर साइकिल इज इवन थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द ईयर यू हैव नाइंटी डेज साइकिल थ्रू आउट द ईयर यू आर मेकिंग सेम लेवल ऑफ टर्न ओवर इन ईच साइकिल बट इन सीजनल इंडस्ट्रीज दिस कैन नॉट बी ट्रू इन सीजनल इंडस्ट्रीज यूर टर्न ओवर मे बी टेन रुपीज हेयर एंड सिक्सटी रुपीज हेयर एंड एंड ट्वेंटी रुपीज हेयर राइट सो दिस मैथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टर्न ओवर मैथड ऑफ कैलकुलेशन फेल्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्पेशली वेयर द साइकल्स आर मोर दैन नाइंटी डेज इन सीजनल इंडस्ट्रीज वेयर द टर्न ओवर ट्रेंड मे नॉट बी इवन थ्रू आउट द ईयर राइट दिस इज द ड्रॉबैक दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑफ दिस मैथड सो दिस मैथड इज प्रज्यूमिंग दैट यू हैव फोर साइकिल्स इन द बिजनेस दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट वी कैन से ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ यूर बिजनेस इज डन इन वन साइकिल ट्वेंटी फाइव परसेंट बिजनेस इज डन इन वन साइकिल राइट सो इफ हंड्रेड रुपीज सेल डन इन फोर साइकिल ऑफ नाइंटी डेज ईच ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एंड दिस मैथड सेज यूर फंड ब्लॉक रिमेन्स ब्लॉक फॉर नाइंटी डेज पीरियड दैट मीन्स इन दीज नाइंटी डेज वेर यू हैव डन द ट्वेंटी फाइव रुपीज सेल्स यू नीड वर्किंग कैपिटल टू 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 डू दीज सेल्स यू नीड वर्किंग कैपिटल फंड्स टू मैनेज दीज सेल्स राइट सो दिस मैथड से दैट दिस ट्वेंटी फाइव रुपीज दिस ट्वेंटी फाइव परसेंट रिप्रेजेंट्स यूर टोटल रिक्वायरमेंट दीज ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी सिक्स डिवाइड बाई नाइंटी वन बाई फोर दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट दीज ट्वेंटी फाइव परसेंट रिप्रेजेंट्स यूर टोटल फंड रिक्वायरमेंट एंड आउट ऑफ दीज ट्वेंटी फाइव परसेंट वी विल ब्रेक इट डाउन इन टू टू पार्ट फर्स्ट इज ट्वेंटी परसेंट दैन नेक्स्ट इज फाइव परसेंट आउट ऑफ दिस ट्वेंटी फाइव परसेंट टोटल रिक्वायरमेंट ट्वेंटी रुपीज शैल बी गिवन बाय द बैंक एज अ लोन एज अ लोन एंड रेस्ट फाइव परसेंट यू शुड मैनेज यू शुड मैनेज फ्रॉम यूर ऑन फंड दैट मीन्स द बैलेंस फाइव परसेंट इज द प्रमोटर्स मार्जिन राइट सो सिंस बैंक इज गिविंग ओनली ट्वेंटी रुपीज लोन ओनली ट्वेंटी परसेंट लोन आउट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ रुपीज हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज ट्वेंटी परसेंट लोन सो दैट मीन्स द मैथड इज फेमस फेमसली नॉन फॉर द ट्वेंटी परसेंट सेल्स मैथड वेयर द सिंपल एलिजिबिलिटी इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स डन इन द लास्ट ट्वेल्व मंथ पीरियड सो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन रूल ऑफ दिस मैथड सो द ड्रॉबैक्स दैट यू हैव ऑलरेडी नो दैट द साइकिल कैन बी हायर और लोअर सो सपोज दिस मैथड इज प्रज्यूमिंग दैट यूर बिजनेस इज हैविंग नाइंटी डेज साइकिल एंड यू आर डूइंग ट्वेंटी फाइव रुपीज टर्न ओवर इन ईच साइकिल राइट सो वट इफ यूर साइकिल इज वन एटी डेज सो दैट मीन्स यूर रिक्वायरमेंट इफ यू आर डूइंग हंड्रेड रुपीज सेल हंड्रेड रुपीज सेल्स इफ यूर साइकिल इज वन एटी दैट मीन्स यू आर डूइंग फिफ्टी फिफ्टी रुपीज सेल्स फिफ्टी फिफ्टी रुपीज सेल्स बट दिस मैथड विल इग्नोर यूर एक्चुअल साइकिल एंड विल गिव यू लोन ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन दिस रुपीज ट्वेंटी वाइल यूर एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज वे टू हाई बिकॉज यू आर यू आर ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्री विच इज हैविंग हायर साइकिल राइट सो इफ यू आर हैविंग हायर साइकिल देन नाइंटी डेज देन यू विल बी हैविंग लोअर वर्किंग कैपिटल फंड फ्रॉम द बैंक इफ द बैंक यूज दिस मैथड टू फंड यू राइट एंड इफ एक्चुअल साइकिल ऑफ यूर्स इज लेस देन नाइंटी डेज इफ इट इज इफ इट इज लेस देन नाइंटी डेज सपोज इट इज सिक्सटी डेज सो दैट दैट मीन्स यू आर हैविंग सिक्स साइकल्स सिक्स साइकल्स सो सपोज यूर सेल्स इज रुपीज सिक्सटी एनुअल सेल्स इज सिक्सटी सो यूर साइकिल इज रुपीज टेन यू आर डूइंग सेल्स ऑफ रुपीज टेन इन ईच साइकिल राइट सो एज पर दिस यूर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कंपेरेटिवली लोअर बिकॉज आउट ऑफ दिस टेन रुपीज यू विड नीड पार्शियल अमाउंट एज वर्किंग कैपिटल बट इफ यू अप्लाई दिस मैथड इट विल डू स्ट्रेट अवे ट्वेंटी परसेंट ऑफ रुपीज सिक्सटी इट विल गिव यू ट्वेल्व रुपीज वर्थ ऑफ लोन 
but your one cycle in one cycle you do sales of only rupees 10 that means you get overfunded overfunded if we use this method right so if your cycle is higher then you get then you remain underfunded if your cycle is lower then you get overfunded by use of this method so this is a very big drawback so this method assume the constant sales throughout the year i have already explained to you in the seasonal industry this may not get true now the question in some of uh, in coming to your mind that sir some of the banks is not following 20% of sales criteria some of the banks are using 24% of sales some of the government banks are using 25% of sales so they are not following the naik committee methods i have already explained to you in a previous video that naik committee method is just mere a recommendation mpbfs are just a suggestions by the rbi to the bankers that you follow this right you can follow this rest is open to the banks right the banks may choose to follow their own path they may decide to fund as per their own criteria as well it's just that they need to fund the borrower adequately and they need to have proper justification of what way they have followed for funding the borrower right so the banks if the banks are funding 25% or say of sales that means they are funding higher amount they are uh, funding higher amount than the normal traditional way of funding so they may they may be getting themselves secured with adequate collaterals they may be getting themselves secured by taking a self occupied residential property right or they may have such a risk appetite that they can allow they can follow such higher funding uh, norms as well or they may have understanding of the client business model which which may be hiring having higher working capital cycle so the requirement may be higher than that 20% method right so the criteria can be anything so the basic thing is we understand what is this method and how this method is followed and what are the drawbacks of this method right i hope you have enjoyed this video in the next video we will discuss about the working capital gap method thank you very much